a new topic based on the chapter columns and struts Euler's formula is valid for only long columns हमने पढ़ा था कि अभी हमने Euler's formula जितने भी numericals किए हैं वो हमने numericals discuss किए हैं Euler's formula के ऊपर Euler's formula जो होते हैं वो सिर्फ long columns के ऊपर ही apply होते हैं जब हम medium और short column के लिए बात करते हैं तो Euler's formula जो होता है वो correct result जो है नहीं provide करता उसके लिए हम run time Gordon formula use करते हैं और उसके लिए और भी formula आएंगे वो हम discuss करेंगे तो यूलर्स फॉर्मूला के में जो हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ कॉलम्स एंड स्टर्ट्स पढ़े थे हमने जिसमें दो एंड्स हिंज होते हैं या वन एंड फिक्स्ड होता है और वन एंड फ्री होता है अब इसमें हमने पढ़ना है कि जो रनकाइन गोर्डन फॉर्मूला है वो लॉन्ग लॉन्ग कॉलम पे तो अप्लाई होता ही है शॉर्ट और मीडियम कॉलम में भी अप्लाई होता है तो उसके लिए सबसे पहले पहला फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे वन बाई पी इक्व टू वन बाई पी सी प्लस वन बाई पी ई पी क्या होता है क्रिपलिंग लोड बाई रनकाइन फॉर्मूला PC क्या होता है क्रशिंग लोड और कंप्रेसिव लोड PE क्या होता है क्रिपलिंग लोड ऑप्टेन्ड बाय यूलर्स फॉर्मूला एक होता है P क्रिपलिंग लोड बाय रनकाइन फॉर्मूला रनकाइन फॉर्मूला का क्रिपलिंग लोड लगाना है आपने PC होता है क्रशिंग और कंप्रेसिव लोड PE होता है क्रिपलिंग लोड ऑप्टेन्ड बाय यूलर्स फॉर्मूला अब हमने एक न्यूमेरिकल डिस्कस करना है ये हमारे पास जो फॉर्मूला था ये यूलर्स फॉर्मूला होता है पाई स्केयर ई आई बाय एल स्केयर तो ये हमारे पास होता है यूलर्स फॉर्मूला अब हमने रनकाइन गोर्डन फॉर्मूला डिस्कस करना है आपने सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है अब हमने जो देखना है कि रनकाइन गोर्डन फॉर्मूला का ये मेन फॉर्मूला आपने याद रखना है एफ सी ए एफ सी क्या होता है कंप्रेसिव फोर्स कंप्रेसिव स्ट्रेस ए एरिया ऑफ क्रॉस एक्शन वन प्लस ए ए क्या होता है हमारे पास रनकाइन कॉन्स्टेंट जब आपने ए की वैल्यू सब्सटीट्यूट करने या तो आपको रनकाइन कॉन्स्टेंट की वैल्यू गिवन होगी या आपने इस फॉर्मूला के जरिए जो है कैलकुलेट करना है रनकाइन कांस्टेंट एल बाय के क्या होता है सिलेंडरनेस रेशियो होती है और उसका स्केयर तो आपने ये फॉर्मूला जो है अप्लाई करना है हर न्यूमेरिकल में अगर कॉलम शॉर्ट है इफ द कॉलम इज शॉर्ट तो क्या करना है आपने जो पी की वैल्यू है जो पी होगा आपके पास ये जो पी है इसको आपने क्या सब्सटीट्यूट करना है पीसी सब्सटीट्यूट करना है क्रिपलिंग लोड फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेस अगर कॉलम लार्ज है अगर कॉलम लार्ज है तो आपने क्या करना है P इक्व टू पी ई सब्सटीट्यूट करना है P की जगह पे पी ई सब्सटीट्यूट करना है क्रिपलिंग लोड बाय ऑप्टेन बाय यूलर्स फॉर्मूला नेक्स्ट जो आपके पास है वो है जॉनसन पैराबोलिक फॉर्मूला अब जॉनसन पैराबोलिक फॉर्मूला भी आपने याद रखना है कि फॉर्मूले आपने याद रखना है अगर आपको फॉर्मूला याद है तभी न्यूमेरिकल जो है सोल्व हो पाएगा P इक्व टू ए ए इज द एरिया ऑफ क्रोस एक्शन एफ सी इज द कंप्रेसिव स्ट्रेस इन द मटीरियल माइनस आर आर इज द कॉन्स्टेंट वैल्यू ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं एल बाय के क्या होता है सिलेंडरनेस रेशियो पी होता है बकलिंग लोड नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला है जॉनसन स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला जॉनसन स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला क्या होता है उसमें हमने फॉर्मूला लिखना है एफ पी इक्व टू ए एफ सी माइनस आर की जगह आपने सिर्फ स्के पुट करना है और एल बाय के का जो स्केयर होता था पहले वहां पर स्केयर नहीं आएगा तो ये फॉर्मूला आ जाएगा जॉनसन स्ट्रेट फॉर्मूला अब हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है और होलो कॉलम होलो कॉलम ऑफ 100 मिलीमीटर आउटसाइड डायमीटर आपके पास आउटसाइड डायमीटर गिवन है कैपिटल डी ठीक है 100 मिलीमीटर इनसाइड डायमीटर आपके पास 80 मिलीमीटर लेंथ ऑफ द कॉलम 6 मीटर लॉन्ग मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 मल्टी टेन रेस्ट पावर थ्री आएगा बोथ द एंड फिक्सड अब ये कौन सा फॉर्मूला है कौन सी टाइप है बोथ द एंड फिक्सड अब आपने टेबल देखना है वहां पे आपने इक्विवेलेंट लेंथ का चेक करना है क्या होती है और बकलिंग लोड का फॉर्मूला आपने चेक करना है बोथ द एंड फिक्स्ड एक्जुअल कंप्रेसिव लोड ऑन द एक्टिंग ऑन द कॉलम इस पे जो फोर्स लग रही है जो कॉलम है आपके पास इसके ऊपर जो लोड लग रहा है वो एक्जुअल कंप्रेसिव लोड लग रहा है यहाँ पे आपने कैलकुलेट करना है सेफ लोड बाय द रन काइन फॉर्मूला सेफ लोड बाय द रन काइन फॉर्मूला आपने कैलकुलेट करना है फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपके पास फाइव की है कंप्रेसिव स्ट्रेस के वन है कॉन्स्टेंट वैल्यू ए की जो है आपको गिवन दे दिया है अब आपने रनकाइन फॉर्मूला लगाना है सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए रनकाइन फॉर्मूला आप यहाँ पे लिख दो रनकाइन फॉर्मूला होता क्या है एफ सी ए डिवाइडेड बाय वन प्लस ए एल बाय के का होल स्केयर ये होता है रनकाइन गोर्डन फॉर्मूला अब सारी वैल्यूज आपने यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है देखिये कंप्रेसिव स्ट्रेस भी आपको गिवन है एरिया आपने कैलकुलेट करना है ए आपको गिवन है एल और के आपको फाइंड आउट करना है और सबसे पहले आपको क्या करेंगे ये सारी गिवन चीजें आपने लिख दी एरिया ऑफ होलो कॉलम के लिए आप क्या लगाओगे पाई बाय फोर आउटर डायमीटर स्केयर माइनस इनर डायमीटर स्केयर 
पाई बाय फोर आउटर डायमीटर स्केयर माइनस इनर डायमीटर स्केयर तो आउटर डायमीटर का फॉर्मूला आपने सब्सटीट्यूट कर दिया इनर डायमीटर का आपने फॉर्मूला सब्सटीट्यूट कर दिया आपके पास एरिया आ गया मूवमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपने लगाना है क्योंकि आपको uh, यहाँ पे एल बाय के है फॉर्मूला में तो के कैसे फाइंड आउट करोगे के होता है के uh, कैसे फाइंड आउट होगा लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन इसका फॉर्मूला होता है आई मिनिमम बाय ए ए आप कैलकुलेट कर चुके हो आई आपने कैलकुलेट करना है तो ये सर्कुलर कॉलम है तो सर्कुलर कॉलम के लिए क्या फॉर्मूला लगता है पाई बाय सिक्सटी फाइव बाय सिक्सटी फोर आउटर डायमीटर की पावर फोर माइनस इनर डायमीटर की पावर फोर तो आपके पास आई आ जाएगा आई की वैल्यू आपने यहाँ सब्सटीट्यूट करनी है एरिया आपने यहाँ सब्सटीट्यूट करना है तो स्केयर रूट निकाल के आपके पास वैल्यू आ जाएगी अगर बोथ एंड फिक्सड है आप टेबल देखेंगे टेबल देखने के बाद आप चेक करोगे की इक्वेलेंट लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है एल होता है स्मॉल एल बाय टू ठीक है स्मॉल एल आपको गिवन है सिक्स मीटर और टू आपने यहाँ पे डिवाइड करना है तो आपके पास आ जाएगा थ्री थाउजेंड मिलीमीटर ये सारी वैल्यूज आप इस फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करो आपके पास आ जाएगा पी आर सेफ लोड आपके पास आ जाएगा बकलिंग लोड तो फिर आपने सेफ लोड कैलकुलेट कर, करना है सेफ लोड क्या होता है वर्किंग लोड बकलिंग लोड डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो आपने वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है यहाँ पे बकलिंग लोड की फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको गिवन है तो आपके पास आंसर आ जाएगा फोर्टी नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है उसमें बस इतना ही डिफरेंस है कि जो हमने पहले न्यूमेरिकल किया उसमें होलो कॉलम था अब हमने जो न्यूमेरिकल डिस्कस करना है उसमें सॉलिड कॉलम है बाकी सारी चीजें सेम है आपकी डायमीटर गिवन है लेंथ आपको गिवन है इसमें बस एक टाइप चेंज है उसमें दोनों एंड फिक्सड थे इसमें कहा गया कि एक एंड फिक्सड है और दूसरा एंड फ्री है आपने टेबल पे जाना है टेबल में चेक करना है उसको सारी वैल्यूज याद रखनी है वहां पे आपने चेक करना है कि इक्विवेलेंट लेंथ क्या है और बकलिंग लोड का फॉर्मूला क्या है फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको थ्री गिवन है कैलकुलेट आपने सेफ वर्किंग लोड ही फाइंड आउट करना है बाई यूलर्स फॉर्मूला मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज गिवन एक आपने कैलकुलेट करना है सेफ वर्किंग स्ट्रेस बाई रन काइन फॉर्मूला एक जगह आपने यूलर्स फॉर्मूला लगाना है और दूसरी जगह आपने क्या फॉर्मूला लगाना है रन काइन फॉर्मूला बाकी सब कुछ आपको गिवन है सेम ऐसे ही जब आप वन एंड फिक्सड है और अदर एंड फ्री है तो आप इक्विवेलेंट फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या होता है टू मल्टीप्लाई एक्चुअल लेंथ तो टू मल्टीप्लाई एक्चुअल लेंथ आपको गिवन है वन पॉइंट फाइव वो आपने सब्सटीट्यूट कर देनी है एरिया ऑफ कॉलम सॉलिड का लगाना है सॉलिड सर्कुलर है तो उसके लिए पाई बाय फोर डी स्केयर होता है फॉर्मूला आपके पास एरिया आ जाएगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है पाई बाय सिक्सटी फोर डी फोर डायमीटर की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो तो आपके पास आ जाएगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रेडियस ऑफ डायरेक्शन क्या होता है आई अपॉन ए आई की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो आप यहाँ पे एरिया आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया है उसकी वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करो आपके पास आ जाएगा रेडियस ऑफ डायरेक्शन यूलर्स फॉर्मूला आपने लगाना है यूलर्स फॉर्मूला क्या होता है पाई स्केर ई आई बाई एल स्केर ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा अगर वन एंड फिक्सड है और दूसरा एंड फ्री है तो आपने ये फॉर्मूला लगाना है ठीक है और उसके बाद आपने सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है आपके पास बकलिंग लोड आ जाएगा सेफ लोड क्या होता है बकलिंग लोड डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो आपने बकलिंग लोड की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है फैक्टर ऑफ सेफ्टी थ्री आपको गिवन है रन काइंग फॉर्मूला यहाँ पे आपने सब्सटीट्यूट करनी है सारी वैल्यूज तो आपके पास सेफ लोड आ जाएगा